तो ये एजुकेशन नहीं हुआ और वो अंधेरे में रह गया तो वो इस प्रकार एजुकेशन का क्या लाभ होता है अगर वो नहीं जानता है कि आगे जाके हमारा क्या देहांतर होगा और देहांतर का अर्थ होता है जो चौरासी लाख जोनी है सर्व जोनी शु तो क्या देहांतर हमको होगा का अगर नहीं जानता तो फिर उसका एजुकेशन का क्या लाभ अगर आज हमने बहुत भारी आदमी हैं और देहांतर होकर हम कुत्ता बन जाए तो फिर हमारा ये भारी आदमी होने का क्या लाभ हुआ अब ये तो स्पष्ट बताते हैं ये तथा देहांतर भ्रांति और ये कुछ बताते नहीं कि तुम क्यों कि तुम मनुष्य है और जुन है तुमको मनुष्य शरीर ही मिले ये बात नहीं बता कुछ लोग तो मानते हैं कि मनुष्य कुछ लोग का बात छोड़ दीजिए जो भगवान बताते हैं उसका बात छोड़ दीजिए कुछ लोग ऐसे बेकूफ कुछ बोल दिया उसको मानना पड़ेगा कुछ लोग का बात नहीं है यही तो मुश्किल हो गया जो कुछ ये साधारण व्यक्ति वोट देता है हाँ तो उसमें क्या लाभ होगा ब्रह्म कुमारी बात होता है नहीं नहीं वो लोग तो वो बहुत ध्यान से हो गया तो भगवान बोलते ऊर्धंग गंती सत्वस्था मध्य तिष्ठंती राजसा जघन्न गुण वृत्ति अधो गंती था वो कैसा होगा जब आदमी हो गया तो वैसे हो गया वो भगवान से बड़ा हो गया ये सब चल रहा ये सब धोखाबाजी ये सब चीटिंग इसको सब बंद करना चाहिए अंधा जथा अंधी रूप नियम आना एक स्टैंड है जब भगवान स्वयं प्रेस्क्रिप्शन दे रहे हैं किस तरह से रहो किस तरह से काम करो सुखी रहोगे भगवान बता रहे हैं सुहित सर्वभूताना सबके लिए है मित्र है सुहित वैल्यू तो वैल्यू सब का बात क्यों नहीं लिया जाता भगवान तो ऐसे बोला नहीं जो सुहित हिंदू नाम भारतीय आना सुहित सर्वभूता तो जिस तरह से सब जीवात्मा का उपकार हो सब जीवात्मा में से मैं भी आता हूँ उसमें हमारा भी उपकार हो जाएगा तो उस बात को क्यों नहीं लिया जाए और सब बात छोड़ देने से भी जैसा आपने बताया है खाली ये ये तो प्ले इमीजिएटली जो पहली शिक्षा नहीं है भगवान जब अर्जुन को भगवद गीता शिक्षण देने को शुरू किया यही श्लोक को पहले बताया जो तुम ये देहात्म बुद्धि से जो लड़ाई नहीं करोगे ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है असच्चान अनुसूच संग प्रज्ञावादांश भाष से बड़ा पंडित का ऐसे तुम बातचीत करते हो है तो एक नंबर मूर्ख यही बता है हाँ अच्छा प्रज्ञावादान से भाषा मैंने तुम तो बात जैसे कर दो बड़ा पंडित है है एक नंबर मोड़ क्यों न असच्चान है गतासुन अगतासुन सो नान सचन ये जो तुम तो शरीर का भी सह अनुसूचना कर रहे हो ये कोई पंडित का बात है तो मूर्ख है पंडित का बात नहीं तो मूर्ख की बात है तो तुम तो ऐसे बात करते हो मूर्ख ये जितने बातें दुनिया में हो रहे हैं सब ऐसे शरीर का विषय हम इंडियन है हम अमेरिकन है हम हिंदू है हम मुसलमान है हम पाकिस्तानी है हिंदुस्तानी है सब शरीर का ऊपर बात चल रहा है तो नान सोचन थी पंडिता तो इस कोई भी पंडित है ही नहीं सब मूर्ख देखिए हम ठीक बोल रहे हैं 
और और भी शास्त्र बोलते जस्सात बुद्धि कुनपेति धातु के ये जो शरीर है कपोपित्त वायु का एक थैली इसमें जो आत्मबुद्धि करते हैं सहे बगो खरा जानवान तो हाउ यू कैन बिकम हैप्पी इन दी सोसाइटी ऑफ गोखर बड़े बड़े कुत्ता को बुला ले आओ और बोले बेटा भोको नहीं बड़ा शांति से इधर रहो उस रहेगा शांति से है तो कुत्ता <laughs> तो इसी प्रकार ये जो हमारा यूनेस्को शांति का प्रोग्राम सब चला रहा है तीस वर्ष से वह तो सब भोगने वाला वो क्या शांति करे उसका स्वभाव में ही नहीं है और भगवान शांति का प्रोग्राम बना बता रहे हैं कि भोक्ता राम जग तम शाम सर्वलोक महेश्वरम श्रीदम सर्वभूता नाम ज्ञात्याम शांत दो भोक्ता मैं हूं बस भी भगवान भोक्ता होगा कौन चीज से बनाया है ये मकान हमारा ये बगीला सेट बना है तो उसका भोक्ता होगा ना आम होगा हम गेस्ट हो सकते हैं तो इसी प्रकार भगवान सब बनाए हैं तो भोक्ता तो भगवान ही होगा हम लोग क्यों भोक्ता होने के जाते हैं ईशा आवास समिधम सर्वम सब भगवान की संपत्ति है और हम भगवान को संपत्ति लेके चोर बनता है स्त्री न ही सब उच्चत तो चोर का भी शांति नहीं रह सकता चोर जो है जिसका बिजनेस है चोरी करना वो कभी शांति में रह सकता तो आपसे हमारा ये निवेदन है कम से कम गुजरात में तो इस विषय में खूब अच्छी तरह से चर्चा और आलोचना होनी चाहिए और इधर उधर का बात करके आदमी सब विभदगामी हो गया एक बात याद अगर समझ लें कि तथा देहांतर प्राप्ति इसी को अगर एक समझ लें इसीलिए हम आपको बोल रहे आप इस विषय में उस दिन बोला तो उसका जीवन सुधार एक बात अगर ज्यादा नहीं फिर आस्ते आस्ते सब है भी बात ठीक देहांतर प्राप्त है उपमा भगवान खुद दे रहे हैं देही न सुन था देहे को मान जो उन्हें जरा तथा देहांतर प्राप्ति सब कोई समझ सकता अगर कोई जवान बोलता है बुढ़ा नहीं होगी तो, तो बात नहीं है तो होना ही पड़ेगा प्रकृति के जवान आगे गुण ही कर्मान ही सर्व प्रकृति सोपी पुरुष बड़ी देख बास पुरुष प्रकृति स्थल कारण गुण संघ फाइनल प्रकृति स्थल इतना बड़ा भारी ज्ञान भारत वर्ष का है और ले रहा है इस इसमें भारतवर्ष का कितना उद्योग होना चाहिए कि सारा दुनिया मूर्ख है जानता ही नहीं कुछ कोई देहात्म बुद्धि नेशनलिज्म उसी का और सब चल रहा है भित्ति का ऊपर और देहांत तो प्राप्ति है उसको नहीं जान आज समझ लो हम ये नेशन में है ये कौम में है और देहांत तो प्राप्ति तो होगा फिर तो इस जीवन में जो कुछ किया उसे सब फजूल हो गया प्रकृति 
So this is the only genus. The living entity in material nature thus follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to his association with that material nature. Thus he meets with good and evil amongst various species. Yeah. Part, This verse is very important for an understanding of how the living entity is transmigrated from one body to another. It is explained in the second chapter that the living entity is transmigrating from one body to another just as one changes dress. This change of dress is due to his attachment to material existence. As long as he is captivated by this false manifestation, he has to continue transmigrating from one body to another. Due to his desire to lord it over material nature, he is put into such undesirable circumstances. Under the influence of material desire, the entity is born sometimes as a demigod, sometimes as a man, sometimes as a beast, as a bird, as a worm, as an aquatic, as a saintly man, as a bug. This is going on. And in all cases, the living entity thinks himself to be the master of his circumstances, yet he is under the influence of material nature. How he is put into such different bodies is explained here. It is due to association with the different modes of nature. One has to rise, therefore, above the three material modes and become situated in the transcendental position. That is called Krishna consciousness. Unless one is situated in Krishna consciousness, his material consciousness will oblige him to transfer from one body to another because he has material desires since time immemorial. But he has to change that conception. That change can be effected only by hearing from authoritative sources. The best example is here. Arjuna is hearing the science of God from Krishna. The living entity, if he submits to this hearing process, will lose his long-cherished desire to dominate material nature. And gradually and proportionately, as he reduces his long desire to dominate, he comes to enjoy spiritual happiness. In the Vedic mantra, it is, say, it is said that as he becomes learned in association with the Supreme Personality of Godhead, he proportionately relishes his eternal blissful life. Purusha prakriti sthori, bhumpe prakriti jangrana, karanam gunasangosya, phalasat dhyoni janusya. जगन्नाथ Downward. How his present position will check him? That is not possible. Education. So our little endeavor is that we have got such a vast uh, knowledge, treasure house of knowledge, and instead of distributing this. If we remain in the darkness, then what is the benefit? Chaitanya Mahaprabhu's mission is Bharat Bhumi te manusya janma hilo ja janma sharth kori paro 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 bhukai. Because the whole world is darkness. Hmm. Translation. Those situated in the mode of goodness gradually go upward to the higher planets. Those in the mode of passion live on earthly planets. And those in the mode of ignorance go down to the highest worlds. In this verse, the results of actions in the three modes of nature are more explicitly set forth. There is an upper planetary system consisting of the heavenly planets where everyone is highly elevated. According to the degree of development of the mode of goodness, the living entity can be transferred to various planets in this system. The highest planet is Satyaloka or Brahmaloka, where the prime person of this universe, Lord Brahma, resides. We have seen already that we can hardly calculate the wondrous condition of life in Brahmaloka. 
But the highest condition of life, the mode of goodness, can bring us to this. The mode of passion is mixed. It is in the middle, between the modes of goodness and ignorance. A person is not always pure, but even if he should be purely in the mode of passion, he will simply remain on this earth as a king or a rich man. But because there are mixtures, one can also go down. People on this earth in the mode of passion or ignorance cannot forcibly, cannot forcibly approach the higher planets by machine. In the mode of passion, there is also a chance of becoming mad in the next life. The lowest quality, the mode of ignorance, is described here as abominable. The result of developing ignorance is very, very risky. It is the lowest quality in material nature. Beneath the human level, there are eight million species of life, birds, beasts, reptiles, trees, etc. And according to the development of the mode of ignorance, people are brought down to these abominable conditions. The word tamasaha is very significant here. Tamasaha indicates those who stay continually in the mode of ignorance without rising to a higher mode. Their future is very dark. There is opportunity for men in the modes of ignorance and passion to be elevated to the mode of goodness, and that system is called Krishna consciousness. But one who does not take advantage of this opportunity certainly will continue in the lower modes. When the Bhagavad Gita said, Nasta Prayasu Avadresu, Nittanga Bhagavata Seva. Bhagavati Uttama Sloke, Bhakti Bhavati Nashtiki. Tatu Rajasthamo Bhava, Kamulu Bhadrashtaji, Chita Eti Anabidyam Sitang Sati Prasidati. So, Admiko Satugun Meliana Chai. This is education. O Tamogun Mai Rahiya, the Kya education. Jaganna Gunavitista, Adhova Chandi. देहांत प्राप्ति तो है और किस तरह से देहांत प्राप्ति होनी है उसको सिखाना चाहिए उस विषय में सिखा कहाँ जाता वो एजुकेशन कहाँ है नहीं तो रिलीजन नहीं है ये तो साइंस है रिलीजन अभी बहुत दूर में ये तो ध्यान तो बस जैसा एक इन्फेक्शन क्या कोई बीमारी जब बस स्मॉल पॉप तो तुमको स्मॉल पॉप सो नहीं है इसे रिलिजन क्या है ये तो साइंस है कारण गुण संग हाँ कारण गुण संग तो हम स्मॉल पॉप्स डिजीज़ को इन्फेक्ट किया अब तुमको स्मॉल पॉप भोग नहीं पड़ेगा इसमें रिलिजन के बात क्या रिलिजन तो बहुत वो जब आदमी होगा तभी उसको रिलीज होगा धर्मन तो साक्षात भगवत प्रणी जब भगवान से संपर्क होगा तभी रिलीजन है नहीं तो रिलीजन क्या है मन माफी रिलीजन होता है धर्मन तो साक्षात भगवत प्रणी मन माफी लॉ होता है नहीं लॉ तो गवर्नमेंट देता है इसी प्रकार रिलीजन का अर्थ होता है जो भगवान जो बता देते हैं उसका नाम है रिलीजन इसीलिए भगवान बताए सर्वधर्म मान परित्यज्य मामे दिस इज रिलीजन एंड व्हाट एवर यू हैव मैन्युफैक्चर दिस इज ऑल बोगस सो इट इज नॉट रिलीजन व्हाट एवर यू हैव मैन्युफैक्चर दिस इज ऑल बोगस दैट फॉर इसको त्याग दे वो ए रिलीजन मामे कंग सरन उसका नाम है रिलीजन तो ये रिलीजन लेता को इसको भी बताया नमांग दुष्कृत नम मूढ़ा प्रबद्धंते नराधम माया पुरित ज्ञाना हसुरी भावमान ये जो भगवान बोल रहे हैं सरेंडर करो तो भगवान बोलते हैं हमको सरेंडर करता नहीं कौन दुष्कृति नो नराधमा मूढ़ा माया पुरित ज्ञाना हसुरी भाव तो फिर तो सब हो गया खत्म नहीं बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मांग प्रबद्धति अनेक जन्म ऐसा घूमते फिरते जब वास्तविक और ज्ञानवान होता है तब होते क्योंकि वो समझ लेता है बासुदी व सभी नीति समाहत्मा 
तो जन्म तो होगा ये तो तथा देहांतर प्राप्ति तो उनको सिखाना चाहिए ये जन्म होने से जन्म तुमको मिला है अब ये तुम ज्ञान लो इस तरह से भगवान में प्रवृत्ति करो इस तरह से जीवन को सफल करो मैंने तो क्या है हथौरी ठोकने का ज्ञान लेके क्या अरे जी